హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో మనం శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ ఏ ఫిఫ్టీకి సంబంధించిన రివ్యూ చేద్దాం సో యాజ్ ఫీస్ దీనికి సంబంధించిన ఫస్ట్ బిల్డ్ క్వాలిటీ దీని డిస్ప్లే తర్వాత వచ్చేసి దీని డిజైన్ గురించి మాట్లాడి మిగతా వాటి గురించి మాట్లాడదాం సో దీని బిల్డ్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే చూడండి మీకు ఇది చాలా అట్రాక్టివ్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో మీకు మల్టిపుల్ కలర్స్ అయితే దీనిలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి చూడడానికి అయితే చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది సో ఎవరైనా చూసినప్పుడు ఫస్ట్ టైం దీన్ని ఏమనుకుంటారంటే గ్లాస్ బిల్డ్ అనుకుంటూ ఉంటారు కాకపోతే ఇది గ్లాస్ బిల్డ్ కాదు పాలికార్బన్ అంటే శాంసంగ్ వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటి అంటే దీన్ని గ్లాస్టింగ్ అంటున్నారు అంతేకాకుండా దీనికి సంబంధించిన ఫ్రంట్లో కూడా మనకు యూ టైప్ నాచ్ అంటుంటాం కదా సో ఆ నాచ్ కూడా ఏం చేశారు ఓవరాల్గా డిజైన్ పరంగా చూసుకున్నట్టయితే మీకు చాలా అట్రాక్టివ్ అయితే అనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీనికి సంబంధించిన గ్లాస్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే సో దీని ఫ్రంట్లో మనకు గొరిలా గ్లాస్ త్రీ ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చేశారు సో దీని ప్రైస్ చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు ఇది ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ ఉంటుంది కదా దానికి వచ్చేసి ట్వంటీ థౌజండ్ ఉంది సో ట్వంటీ థౌజండ్లో మనకు గొరిలా గ్లాస్ త్రీ ప్రొటెక్షన్ ఇప్పుడు మనకు మార్కెట్లో చూసుకున్నట్టయితే ఈవెన్ పదివేలకు కూడా గొరిలా గ్లాస్ సిక్స్ ప్రొటెక్షన్ దొరుకుతుంది సో దీని గురించి మనం కాన్స్లో అయితే మాట్లాడదాం నెక్స్ట్ దీని డిస్ప్లే గురించి మాట్లాడినట్టయితే సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఇంచెస్ సంబంధించిన సూపర్ అమోల్డ్ డిస్ప్లే ఇచ్చారు దీనిలో సో మీ అందరికి తెలుసు శాంసంగ్ మొబైల్స్ ఎందుకు ఎక్కువ ఫేమస్ అంటే సూపర్ అమోల్డ్ వాళ్ళే కదా సో ఈ మొబైల్ని మీరు ఎండలో తీసుకెళ్ళండి లేకపోతే దీనిలో మీరు అమెజాన్ ప్రైమ్ అయినా కానివ్వండి లేకపోతే నెట్ఫ్లిక్స్ అయినా కానివ్వండి ఇటువంటివి ఫుల్ ఏజీలో చూస్తారంటే దీనికి మీకు వైడ్ వైన్ ఎల్వన్ సపోర్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కూడా ఉంది కాకపోతే దీనిలో ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే దీంట్లో మీరు ఆ వీడియోస్ చూసేటప్పుడు చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది సో అటువంటి వాటిని మనం దీన్ని ఫుల్ ఏజీలో చూడవచ్చు సో బ్రైట్నెస్ లెవెల్ కూడా మీకు చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అయితే దీనిలో మనకు శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ ఎం థర్టీలో ఉన్న ప్రాబ్లం లేదు శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ ఎం థర్టీలో మనకు ఈ అడాప్టివ్ బ్రైట్నెస్ పెడుతూ ఉంటాం కదా సో అటువంటిప్పుడు కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతూ ఉంటుంది కరెక్ట్ చూపించదు కాకపోతే ఇది కొంచెం డీసెంట్గా వర్క్ చేస్తా అని చెప్పేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ దీనికి సంబంధించిన పర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఎగ్జినోస్ నైన్ సిక్స్ వన్ జీరో ప్రాసెసర్ ఇచ్చారు సో ఇది స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ ఉంటుంది చూసారా దానితో సమానం అన్నట్టు స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ టెన్ ఉంటుంది చూసారా ఆ బెంచ్ మార్క్ స్కోర్ చూసుకున్నట్టయితే ఆ రెండింటి మధ్యలో వస్తుంది సో పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా దీనిలో మనం పబ్జీ ఆడవచ్చా అని చెప్పేసి చాలా మంది అడుగుతున్నారు సో చాలా బాగా అయితే ఆడుకోవచ్చు మీకు ల్యాగ్ అయితే ఎక్కడ అవ్వదు దీనిలో మనకు హెచ్డిఆర్ సపోర్ట్ ఉంటుంది చూసారా పబ్జీని మీరు హెచ్డిఆర్లో కూడా ఆడవచ్చు అయితే మీరు హెచ్డిఆర్లో కంటే హెచ్డిలో పెట్టుకున్నప్పుడు మాత్రమే మీకు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉంది అంటే మీకు ఆరామ్గా బ్యాక్గ్రౌండ్లో పది యాప్స్ అయితే రన్ అవుతూ ఉంటాయి దీనిలో నాకు నచ్చింది ఏంటి అంటే మీరు ఏదైనా యాప్ ఓపెన్ చేశారనుకోండి అది క్లోజ్ అవ్వట్లేదు అంటే పబ్జీ అయినా కానివ్వండి వేరే అయినా కానివ్వండి మీరు రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రోలో ఒక పది పదిహేను యాప్స్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే కొన్ని యాప్స్ అనేవి కిల్ అయిపోతూ ఉంటాయి కాకపోతే దీంట్లో అలా లేదు ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది సూపర్ ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనకు దీని మీద స్క్రాచెస్ పడతాయని చాలా మంది అడుగుతున్నారు సో చూడండి నేను చెప్పినట్టు ఇంతకుముందు యాక్చువల్లీ పాయింట్ అనేది నేను స్టార్టింగ్లోనే మెన్షన్ చేయాలి దీనికి సంబంధించిన బిల్డ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది మనకు ప్లాస్టిక్ బిల్డ్ కాబట్టి ఈజీగా స్క్రాచెస్ పడుతూ ఉంటాయి సో దీంతో పాటు వీళ్ళు మనకు ఒక బ్యాక్ కేస్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో ఈ బ్యాక్ కేస్ని మీరు యూజ్ చేస్తే మీకు ప్రొటెక్షన్ అయితే దొరుకుతుంది లేదా ఈజీగా స్క్రాచెస్ పడుతూ ఉంటాయి మన తమ్ ఇంప్రెషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి పడుతూ ఉంటాయి వాటి మాటి మాటికి మనం ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే మనం దీన్ని తుడుచుకోవాల్సి ఉంటూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ దీనికి సంబంధించిన కెమెరా పర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే దీనిలో మనకు ట్రిపుల్ కెమెరా ఇచ్చేసారు బ్యాక్లో సో అందులో ఫస్ట్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ డెప్త్ సెన్సార్ ఇచ్చారు సో ట్వంటీ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ అపేచర్ గురించి మాట్లాడితే వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఉంటుంది సో సెల్ఫీ కెమెరా వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ ఉంటుంది అయితే దీనిలో మనము ట్వంటీ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ అంటే బ్యాక్ ది ప్రైమరీ కెమెరా ట్వంటీ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ అన్నాను కదా సో డైరెక్ట్ మీరు దాంతో ఫొటోస్ని క్యాప్చర్ చేశారనుకోండి అది డైరెక్ట్ మీకు ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ మాత్రమే క్యాప్చర్ అవుతుంది కాకపోతే మీరు సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళేసి అందులో మనకు త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ హెచ్ అని ఉంటుంది సో ఆ ఆప్షన్ని మనం ఎనేబుల్ చేసుకుని ఫొటోస్ క్యాప్చర్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ వస్తాయి డిఫాల్ట్గా క్యాప్చర్ చేసినప్పుడు ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ వస్తాయి అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ తోటి 
అంతేకాకుండా దీనిలో మనకు టైప్ సి పోర్ట్ ఇచ్చేస్తారు ఫాస్ట్ ఛార్జర్ కూడా ఇస్తారు ఫిఫ్టీన్ వోట్ సంబంధించి ఫాస్ట్ ఛార్జర్ మనకు బాక్స్ లోనే ఇస్తారు ఇది ఒక మంచి విషయం అని చెప్పేసుకోవచ్చు సో దీన్ని మీరు ఛార్జ్ చేయడానికి టైం చూసుకున్నట్టయితే జీరో టు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ టూ అవర్స్ టూ అవర్స్ టెన్ మినిట్స్ అంత టైం అయితే తీసుకుంటుంది సో బ్యాటరీ బ్యాకప్ అయితే చాలా సూపర్ గా వస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు దీనిలో వాడిన ప్రాసెసర్ ఏమని చెప్పుకున్నాం ఎగ్జిరోస్ నైన్ సిక్స్ వన్ జీరో అనుకున్నాం కదా సో చాలా మంది ఎగ్జిరోస్ నైన్ సిక్స్ వన్ జీరో అను అన్న వెంటనే ఇది నైన్ సిరీస్ కి సంబంధించిన ప్రాసెసర్ అనుకుంటూ ఉంటారు కాకపోతే నైన్ సిరీస్ కాదు సెవెన్ సిరీస్ సంబంధించిన ప్రాసెసర్ ఓకే సో దీన్ని మనం దేంతో కంపేర్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ అన్నాం కాకపోతే స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్టీన్ నానోమీటర్ టెక్నాలజీ మీద బిల్ చేయబడింది కాకపోతే ఇది టెన్ నానోమీటర్ సో మీకు పవర్ కన్సెప్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది చాలా తక్కువ తీసుకుంటుంది సో మీకు దీనిలో బ్యాటరీ లైఫ్ అనేది ఎక్సలెంట్ గా వస్తుంది మీరు నార్మల్ యూజర్ అనుకోండి ఈజీగా టూ డేస్ అయితే వచ్చేస్తుంది అలా కాకుండా మీరు కొంచెం హెవీ యూజర్ అయితే వన్ డే వస్తుంది అంటే మాట మాటికి పబ్జీ ఆడమైనా కానివ్వండి లేకపోతే కెమెరాస్ తోటి ఫొటోస్ ని షూట్ చేయడం అయినా కానివ్వండి వీడియో షూట్ చేయడం అలాంటివి చేస్తుంటారు సార్ సో వాళ్ళకైతే ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది బ్యాటరీ లైఫ్ అయితే ఎక్సలెంట్ ఉంది అయితే అప్పట్లో దీనిలో ఒక ప్రాబ్లం ఉండే బ్యాటరీ పరంగా అదేంటి అంటే బ్యాటరీ అనేది చాలా తొందరగా డ్రైన్ అయ్యేది కాకపోతే ఈ మధ్య వాళ్ళు ఒక అప్డేట్ ప్రొవైడ్ చేశారు సో ఆ అప్డేట్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఈ బ్యాటరీ డ్రైన్ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సాల్వ్ అయిపోయాయి నెక్స్ట్ దీనికి సంబంధించిన సెక్యూరిటీ అదే మన ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ తర్వాత వచ్చేసి ఫేస్ అన్లాక్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే దీనిలో ఏ వీళ్ళు ఎక్కువ హైప్ క్రియేట్ చేసింది దేనికోసం అంటే ట్వంటీ థౌసండ్ బడ్జెట్ లో ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఇచ్చామని చెప్పేసి చాలా హైప్ క్రియేట్ చేశారు కాకపోతే ఈ ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఏదైతే ఉంటుందో దీనికి అతి పెద్ద డ్రాబ్యాక్ అదే సో అతి చెత్త విషయం ఏదైనా ఉంది ఈ మొబైల్ లో అంటే ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ సో స్టార్టింగ్ దీన్ని నేను అన్లాక్ చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు టూ సెకండ్స్ టైం తీసుకునేది కాకపోతే ఈ మధ్య ఒక అప్డేట్ రిలీజ్ చేశారని చెప్పాను చూసారా సో అప్డేట్ చేసుకున్న దగ్గర నుంచి ఏమవుతుంది అంటే వన్ సెకండ్ తగ్గిపోయింది అంటే మీరు అప్పటి రోజు ఫాస్ట్ గా లేదు మీరు ఫోన్ ని అన్లాక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటే ఒక సెకండ్ టైం తీసుకుంటుంది అంటే మీరు ఏవైనా పెట్టిన తర్వాత ఒక సెకండ్ తర్వాత ఇది అన్లాక్ అవుతూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు మనం మొబైల్ వాడకుండా పక్కకు పెడతాం చూసారా పక్కకు పెట్టినప్పుడు మళ్ళీ మొబైల్ తీసుకుని అన్లాక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటే అన్లాక్ అవ్వదు కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత ఫామ్ లోకి వస్తారు అన్నట్టు సో చాలా దరిద్రంగా ఉంది ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ నాకు అనిపించింది ఏంటి అంటే అసలు వీళ్ళు ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఇవ్వకుండా మనకు రేర్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఇస్తేనే బాగుండని నాకు అనిపించింది సరే అది పక్క పెడదాం మరి ఫేస్ అన్లాక్ అయినా బాగా పనిచేస్తారంటే ఫేస్ అన్లాక్ కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది కాకపోతే ఇది సెక్యూర్ కాదు మీరు కళ్ళు మూసుకున్నా మీరు ఏ యాంగిల్లో నుంచి అటు నుంచి ఇటు నుంచి ఎటు నుంచి మీ ఫేస్ చూపించినా కూడా ఇది అన్లాక్ చేసేస్తుంది ఫేస్ అన్లాక్ బదులు మనం ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ వాడుకోవడమే బెస్ట్ దీనిలో నెక్స్ట్ ఈ మొబైల్ సాఫ్ట్వేర్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఇందులో మనకు అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ ఆండ్రాయిడ్ పై ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అంతేకాకుండా దీనిలో మనకు వన్ యూఐ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇస్తున్నారు సో జనరల్ గా శాంసంగ్ సంబంధించిన మొబైల్స్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ యూఐ ఇస్తారు కదా కాకపోతే దీనిలో మనకు వన్ యూఐ ఏ సిరీస్ మొబైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి అన్నిటిలో వన్ యూఐ ఇస్తున్నారు సో చాలా బాగా అంటే చాలా బాగుంది నెక్స్ట్ దీనికి సంబంధించిన సౌండ్ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడినట్టయితే అంటే మీకు ఇయర్ పీస్ ఉంటుంది చూసారా దాంతో వచ్చే సౌండ్ క్వాలిటీ కూడా బాగుంది అంతేకాకుండా అవుట్ స్పీకర్ ఉంటుంది చూసారా అది ఎక్సలెంట్ గా పర్ఫామ్ చేస్తుంది రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రో తోటి పోల్చుకున్నా రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ తోటి పోల్చుకున్నా కూడా మీకు చాలా డీసెంట్ సౌండ్ అయితే వస్తుంది అంతేకాకుండా దీంతో పాటు మళ్ళీ వీళ్ళు మనకు ఇయర్ ఫోన్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు ఈ మధ్య ఏ కంపెనీ కూడా మనకు ఇయర్ ఫోన్స్ ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు కాకపోతే వీళ్ళు ఇయర్ ఫోన్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు అంత క్వాలిటీ అయితే ఏం లేవు కాకపోతే ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు దాంతో మీరు సాంగ్స్ విన్నారనుకోండి బానే వస్తుంది అలా కాకుండా మీరు బయట మనకు పదిహేను వందలకు వెయ్యి రూపాయలకు దొరికే కొన్ని ఇయర్ హెడ్ ఫోన్స్ ఉంటాయి సార్ ఆల్బీ అట్మాస్ పెట్టుకుని విన్నప్పుడు అయితే చాలా ఎక్సలెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా ఈ మొబైల్ ని మనం ఇరవై వేలు పెట్టి కొనాలా వద్దా అనే పాయింట్ కు వచ్చేస్తే కొన్ని ప్రోస్ కొన్ని కాన్స్ గురించి మాట్లాడేసి కొనాలా లేదా అనే దాని గురించి చెప్తాను సో దీనికి సంబంధించిన ప్లస్ పాయింట్స్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఫస్ట్ వచ్చేసి దీని ఈ సూపర్ అమోల్ డిస్ప్లే సో మీకు మంచి డిస్ప్లే కావాలి అంటే సూపర్ గా అనిపిస్తుంది అంతేకాకుండా డిజైన్ పరంగా కూడా చాలా ఎక్సలెంట్ గా ఉంటుంది ఓకే సో మీరు ఇక్కడ చూడొ
రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రోలో వచ్చేస్తుంది పద్నాలుగు వేలకి అంతేకాకుండా పోకో ఎఫ్ వన్ మనకు అప్పుడప్పుడు ఆఫర్ పెట్టినప్పుడు ఎయిటీన్ థౌసండ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ వరకు వస్తుంది స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ వస్తుంది కదా సో దీని కాంపిటీషన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది చాలా టఫ్గా ఉంది సో దాని ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే మాత్రం ఇది చాలా డిపార్ట్మెంట్లలో కింద ఉంటుంది ఇప్పుడు రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రోలో కూడా మనకు బ్యాటరీ బ్యాకప్ బాగుంది అంతేకాకుండా దానిలో కూడా కెమెరా పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంది మొబైల్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా బాగుంది సో రెడ్ అదే విషయం మనకు పోకో ఎఫ్ వన్ కూడా అప్లై అవుతుంది సో దాంతో పోల్చుకున్నట్టయితే మాత్రం ఇది మీకు యావరేజ్ అని చెప్పేసుకోవచ్చు అలా కాకుండా నాకు శాంసంగ్ మొబైలే కావాలి నేను శాంసంగ్ బ్రాండ్ లవర్ ని నాకు ఏదైనా ట్వంటీ థౌసండ్ శాంసంగ్ మొబైల్ సజెస్ట్ చేయండి అని చెప్పినప్పుడు బ్లైండ్ గా తీసుకోదగ్గ మొబైల్ ఏంటి అంటే శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ ఏ సో ఫ్రెండ్స్ మరి మొత్తానికి ఇది వాళ్ళ వీడియోలో మరి మీరు ఈ మొబైల్ కొంటారా కొంటే ఈ మొబైల్ లో మీకు ఏ పాయింట్స్ అనేవి బాగా నచ్చాయని కింద కామెంట్లో రాయండి వీడియో నచ్చినట్టు చూసి వెళ్ళిపోకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి తెలుగు టెక్ క్య